ஆனம் இந்தியா பவுண்டேஷனின் முன்னூத்தி தொண்ணூறாவது வாராந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் பதினெட்டு நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று செவ்வாய்க்கிழமை அன்று வனாலயத்தில் உள்ள அடிகளார் அரங்கில் நடைபெற்றது இக்கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் வனம் இயக்குநர்கள் நிர்வாகிகள் அறங்காவலர்கள் மரம் காவலர்கள் தன்னார்வலர்கள் சிறப்பு விருந்தினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு இவ்விழாவினை சிறப்பித்தனர் வணக்கம் பதினெட்டு நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று செவ்வாய்க்கிழமை அன்று நமது வனாலயத்தில் முன்னூத்தி தொன்னூறாவது வாராந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது இக்கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் பல்லடம் ஒன்னாவது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு சு பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் திரு ரெயின் பிரிட்ஜ் ஜெர்மனி அவர்கள் ஆர் பி வி என்டர்பிரைசஸ் திரு ஆர் ரமேஷ் பாபு அவர்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அட்வைசர் திரு பி ஆனந்த் அவர்கள் யோகா கின்னஸ் உலக சாதனையாளர் செல்வி யோக வைஷ்ணவி அவர்கள் நீலாம்பூரை சார்ந்த திருமதி அமுதா நந்தகுமார் அவரது புதல்வர் மாஸ்டர் நிதின் மற்றும் திருமதி தங்கமணி அவர்கள் திருமதி ராஜி அவர்கள் செல்வி சாதனா அவர்கள் ஆகியோர் இணைந்து மூவர் முற்றத்தில் உள்ள திருவள்ளுவர் மகாத்மா காந்தியடிகள் மற்றும் டாக்டர் அப்துல் கலாம் திருவுருவ சிலைகளுக்கு மாளிகை நிமித்து மரியாதை செலுத்தினார் திரு சு பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் தேசிய கொடியேற்றி மரியாதை செலுத்தினார் அதனைத் தொடர்ந்து மூலிகை வனத்தில் மூலிகை செடி நடவு செய்தும் நட்சத்திர வனத்தில் பூஜை செய்தும் அனைவரும் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் வனம் செயலாளர் திரு ஸ்கைவே சுந்தரராஜ் அவர்கள் உலக நலம் வேண்டி தவம் இயற்றினார் வனம் நிதி இயக்குனர் திரு எம் நடராஜன் அவர்கள் வரவேற்புரை வழங்கினார் இயக்குநர்கள் அறங்காவலர்கள் மரங்காவலர்கள் ஊழியர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி வணக்கம் சிறப்பு விருந்தினர்கள் வனம் நிர்வாகிகள் அறங்காவலர்கள் இயக்குநர்கள் தன்னார்வலர்கள் கலந்து கொண்டு பசுமை சார்ந்த கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து கொண்டனர் and uh, they are cutting the trees like anything i don't know why they do it but they do and uh, a tree or not a tree makes a great great difference uh, because of the shadow not only of the shadow but that is one reason inneki global warming ivandittirukku every year 0.5 to 1 degree increase aayittirukku so last ah or 6 years ah avaru vandu erode vandittirukkaru அப்போ வரும்போது ஈரோட்டில் அவர் பார்த்த இடத்துல நிறையா ட்ரீஸ் இருந்துட்டு இருந்தது ரோட்டு சைடில் ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் ஒன்று கொடுத்து அந்த இடத்துல இருக்கிற மரங்கள் எல்லாத்தையும் வெட்டிட்டாங்க இதுதான் உண்மை பட் அது பொலிட்டிக்கலாக எதையும் நான் மாற்றுறதுக்கு நான் சொல்லலை பொலிட்டிக்கலாக பேசவும் விரும்பலை பட் திஸ் த ரியல் ஃபேக்ட் அப்போ என்னாச்சுன்னா அந்த ரோட்டில் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போதே காரில் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது ஈவன்தோ நம்ம ஏசி காரில் தான் உட்காந்துட்டு போகிறோம் ஆனால் நெல் இருக்கிற இடத்துக்கு போகும்போதும் நிழல் இல்லாத இடத்துல இருக்கிற காரில் நிற்கும் போதும் தெர் இஸ் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எங்கேயாவது நிழல் கிடைக்குமா காரில் போகும்போது ஏசியில் போகும்போதே எங்கேயாவது நிழல் கிடைக்குமா ஷேடோ பிளேஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்து ஒதுங்குற நிலைமையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ இந்த பணியை இவ்வளவு சிறப்பாக அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நம்ம பார்க்குறோம் சரி நம்ம எதிர்கால சமுதாயம் இருக்கிற மிகப்பெரிய சவால் பார்த்தீங்கன்னா பருவநிலை மாற்றம் தான் இந்த பருவநிலை மாற்றத்துக்கு இந்தியாவும் சரி உலக மக்கள் அனைவரும் நிறையா கோடிகள் செலவு பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்றைக்கி தலைவர்கள்லாம் அதில் முதல் விதை வந்து என்னென்னா மரம் வளர்க்குறது தான் மரம் வளர்ந்தால் தான் மழை வரும் மழை வந்தால் தான் உயிரினங்கள் வரும் எல்லாமே வரும் ஸோ இந்த அமைப்பில் இவ்வளோ தூரம் ஒரு மரம் வளர்க்கறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுல நான் இன்றைக்கி என்னை நினச்சிக்கலான்ட்டு இருக்கேன் வாய்ப்பு கொடுத்த நம்ம ஐடியல் பழனிசாமி அண்ணாவுக்கு ரொம்ப நன்றி முக்கியமான ஒரு திருப்பாக்கு போயிருந்தேன் அவர்கிட்ட இதை பற்றி பேசல அவர் ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வீடுங்க வீடு அதில் வந்து அந்த மழை தண்ணி மட்டும் தனியாக வந்து ஒரு தொட்டி கட்டி தொட்டியில் சேமிச்சுக்கிறார் குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் அதை வந்து பயன்படுத்துகிறாரு வேறு அதில் வந்து தண்ணி காய்ச்சுறதோ இதோ எதுவுமே இல்லைங்க கிட்டத்தட்ட வந்து அது வந்து மொத்தம் மூணு இடத்துல ஃபில்டர் ஆகி தொட்டிக்கு போகிற மாதிரி பண்ணிக்கிறாருங்களம்மா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் கழித்து அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கல உள்ளே ஒரு தூசோ இதோ எதுவுமே இல்லை அப்படியே அவ்வளோ ஒரு தெளிவாக சுத்தமாக இருக்குங்களம்மா ஒரு பொறியாளர் அவருக்கு வந்து சொல்லிவிட்டு அதை வந்து பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாருங்க மலத்தண்ணி மட்டும் காய்ச்சாமல் இன்னைக்கு வரைக்கும் அஞ்சு வருஷமாக குடிச்சிருக்கிறாருங்களாம்மா அது குடிக்கிறதுக்கு இந்த தண்ணிக்கு அந்த தண்ணிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு லிட்டர் ஆறு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறோம்னா ஒரு ஒரு லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி நாம் வந்து யூரினாவோ வேர்வியாவோ வெளியே வந்துடுது ஆனால் அதில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வெளியே வரும் ஒரு அரை லிட்ரு ஒரு லிட்ரு அதாவது பாடி வந்து ஏற்றுக்குது மலத்தண்ணி வந்துங்க பாடி வந்து ஏற்றுக்குது 
என்னை பற்றி சொல்லணுன்னா நான் வந்து ஃபைவ் கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஹோல்டர் அப்புறம் டூ ஃபிஃப்டி கோல்டு மெடலிஸ்ட் யோகாவில் அப்போது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஜீ தமிழில் வந்து டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ் அதில் வந்து டைட்டில் வின்னர் நான் இப்போது யோகா யோகா அகாடமின்னு சொல்லி கருமத்தாம்பட்டியில் வந்து நாங்கள் ஒரு யோகா அகாடமி வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்காக இருக்காங்க நான் தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிரேட் ஒர்க் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ரிதன் நான் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அப்பா ஃபோனில் வந்து சும்மா தான் வீடியோ எடுத்து போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்து எங்கள் அப்பா வந்து சரி இந்த மாதிரி ஒரு யூடியூப் சேனலில் ஆரம்பிக்கலான்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணி எனக்கு நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துடுச்சு இப்போது என் பேர் என் ரிதன் என் என் சேனல் பேர் வந்து ஆர்டி சுட்டு சுட்டீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எல்லோருமே இதில் ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் குழந்தைகளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து விழிப்புணர்வு கொடுத்தா தான் இதில் மெயினே கண்டிப்பாக அவங்க முயற்சி பண்ணாங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு டெஃபினட்டாக பசுமையாக மாறும் எனக்கு இந்த அடு காலையில் இந்த இடத்த வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பிடிச்சிருச்சிருந்து வீட்டுக்கும் போய் இந்த மாதிரி நான் நிறைய மல வளர்க்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து மோட்டிவேஷனாக இந்த இதுக்கு ரொம்ப த மாட்டினுடைய சிறுநீர் அதுக்கு பேர் கோமியம்னு பேர் அந்த கோமியத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கோமியத்தை காய்ச்சி அதுலேருந்து அதுலேருந்து ஒரு வடிகட்டிய அந்த நீருக்கு பேர் அர்க்கு என்று பெயர் அந்த அர்க்கனுடைய சிறப்பு என்னென்று கேட்டால் காலை வெறும் வயிற்றிலே நாம் சாப்பிடும்போது நம்மளுடைய நோய் ஏற்பு சக்தி மட்டுமல்லாது நம்மளுடைய கழிவுகள் அதாவது இந்த டாக்ஸின் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த டாக்ஸின்ஸை வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணுது குடலில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸை ரிமூவ் பண்ணுது நன்மை செய்யும் பேக்டீரியாக்களை நமது குடலில் அதிகப்படுத்துகிறது இதுதான் அதனுடைய முக்கியமான ஒரு பங்கு அதுக்கு அர்க்குன்னு பெயர் சொல்லுவாங்க தண்ணீர் போல் தூய்மையாக இருக்கும் அது கூட நிறைய மூலிகைகள் கலந்து சிகிச்சைக்காக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது ஒரு இது அடுத்தது வந்து பால் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த மோர் மற்றும் தயிர் அதில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தயிர் என்பது வேறு மோர் என்பது வேறு மோர் வந்து இன்றைக்கு எத்தனை நீங்கள் தாகமாக இருந்தாலும் மோரை குளிக்கும் குடிக்கும்போது நம்மளுடைய சிறுகுடல் பெருகுடலில் ஏற்படக்கூடிய நல்ல நன்மை செய்யும் பேக்டீரியாக்கள் நம்மளை சமநிலையில் வைத்திருக்கிறது நம்ம உடம்பை சம சமநிலையில் வைத்திருப்பதற்கு இந்த மோர் மிக முக்கியமானது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா பூமி சாமி பூமி தான் சாமி லேண்ட் இஸ் காட் அப்போ நாம் உடம்பு பார்த்துக்கணும் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் ஐயா என்னை அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க நான் வந்து மரங்களில் விளைந்த கனிகளை வச்சுக்கொண்டு எல்லா வியாதியும் சவிக்க மாட்டோம் ஐ எம் ட்ரீட்டிங் அண்ட் டீச்சிங் ஆல் பேஷண்ட்ஸ் வித் fruits from trees grown it cures all diseases free from disease for the land earth soil tree cow and forest also daivu seidu ellarum malathaniya kudinga palangala saapidunga man is fruitarian not vegetarian not vegetable arian not vegan also man is fruitarian if we eat fruits only trees will grow automatically இன்றைய அன்னபாளிப்பு வழங்கிய வனமரங்காவலர் திரு ஆர் உத்தமராஜ் அவர்களை வாழ்த்தி கூட்டம் நிறைவடைந்தது நிகழ்ச்சிக்கான ஊடக ஏற்பாடுகளை வனம் ஊடகத்துறை இயக்குநர் திரு டி எம் எஸ் பழனிசாமி அவர்கள் செய்திருந்தார்